Hvordan måler man så, hvor hydrofobisk et molekyle er? En måde, en meget populær måde at gøre det på, det er at måle ligevægtskonstanten på den her proces. Det vil sige, at man har et solut, som man vil vide, om, er, om det er hydrofobisk eller ej, i vand, og så overfører det til oktanol. Og oktanol det er så en solvent, som har en relativt lav dielektrisk konstant. Og man måler simpelthen ligevægtskonstanten for det her, og ligevægtskonstanten får så et, har så, for lige den her proces har så et, et specielt tegn, det er P for partition. Men det er, det er en almindelig ligevægtskonstant for den her proces. Så hvis du har mere efter ligevægt, du har mere af solutmolekylet i oktanol, det vil sige, at det foretrækker oktanol, som er hydrofobisk frem for vand, jamen så siger man, at molekylet er hydrofobisk. Okay, her kommer så et øh, spørgsmål til dig. Så her har vi fire molekyler, som øh, forskellige, og som vil have forskellige øh, log p-værdier, det vil sige forskellige hydrofobicitet. Så hvilke molekyler vil du forvente har det laveste, den laveste værdi for ligevægtskonstanten mellem vand og oktanol? Så tænk over det, tryk pause, og når du er klar til at svare, så tryk play. Det var så det her molekyle, øh, som har det laveste log p, det vil sige, at det her er det mindst hydrofobe. Molekyle. Og grunden til det så er, at det har et polært atom her, som gør, at det har et dipolmoment for eksempel. Og det er også lille relativt til de andre. Så det vil sige, at det her det er nok det mest hydrofobe molekyle sammenlignet med de andre ikke polære atomer. Og i den her forbindelse så er både klorin og fluorin mindre polære end vand og derfor hydrofob. Så store ikke-polære molekyler er mest hydrofobiske, som I kan se her. Og det betyder så, at den her er mindst hydrofobisk og har den laveste log p-værdi.